ഇന്റർനെറ്റ് സഞ്ജീവനം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ കരൾ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കരൾ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ മൂന്ന് തരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാമല കുംഭകാമല ഹലീമക എന്നീ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ അതിൽ കാമല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധിയും മറ്റത് കൃച്ചസാദിയും അസാധിയുമായ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വേർതിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ കരൾ രോഗങ്ങൾ അഥവാ എല്ലാ പൈതികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പിത്തവിശേഷനുള്ള പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡൂജി ഭൂമി ആമ്ലഗി അങ്ങനെയുള്ള രോഹിതക ബൃങ്കരാജ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടുക് രോഹിണി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെർബൽ സിംഗിൾ ഹെർബൽ ഡ്രഗ് തെറാപ്പി നമ്മൾ ലിവർ കണ്ടീഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളി ഹെർബലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഫോർമുലേഷൻ പോളി ഹെർബൽ ഫോർമുലേഷൻസും നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പിത്തജി പിത്തമായ പിത്തവർദ്ധനത്തെ കുറച്ച് അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റിന് അതായത് കോഷ്ടം നമ്മൾ എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്ടമാണ് കോഷ്ടത്തിലുള്ള പിത്തത്തിൻ്റെ അളവിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള അഗ്നിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലിവർ കണ്ടീഷൻസിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാറ്റലൈസ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മിനറൽസാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ റിസൾട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് പലയിടത്തും നമ്മൾക്ക് റെഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിരേചന ചികിത്സ വിരേചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പർഗേഷൻ നമ്മൾ ബവൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിൽ പിത്തത്തിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് വിരേചന തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഉപയോഗത്താൽ അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കരൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം നോക്കിയാൽ ചികിത്സയിലെ മരുന്നുകളെക്കാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ചികിത്സകൾ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ ചിട്ടയായ ജീവിത രീതിയോട് കൂടി അതിനാവശ്യമുള്ള ചികിത്സയും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കരൾ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാലും പ്രിവെൻഷനാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരളിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം അതിൽ ഭക്ഷണക്രമവും നമ്മുടെ വിഹാരം അതായത് നമ്മുടെ വ്യായാമവും നമ്മുടെ ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്കം മുതലായ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മനസ്സ് വച്ച് ശ്രദ്ധ വച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു കരൾ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് സഞ്ജീവനം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സഞ്ജീവനം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആയുർവേദം നാച്ചുറോപ്പതി അലോപ്പതി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടേഴ്സാണ് കരൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും കരലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഇവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ന